On peut s'intéresser à quelque chose qui est très important, qui est la relation entre le taux d'intérêt et l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Dans la théorie macroéconomique traditionnelle, le taux d'intérêt à long terme est celui qui équilibre l'épargne et l'investissement. Il s'agit bien sûr du taux d'intérêt réel à corriger de l'inflation, puisque toujours dans cette théorie macroéconomique traditionnelle, le taux d'intérêt, l'inflation vient de la croissance de la quantité de monnaie. Et par contre, ce qui est a une influence à la fois sur l'épargne et sur l'investissement, c'est bien sûr le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt corrigé de l'inflation. Et donc, à nouveau, cette théorie macroéconomique traditionnelle est assez simple. Bloc 1, croissance de la quantité de monnaie donne l'inflation. Et bloc 2, équilibre entre l'épargne et l'investissement donne le taux d'intérêt réel. Et quand on a le taux d'intérêt réel à l'inflation, ben, la somme des deux, c'est le taux d'intérêt nominal. Donc on a tout déterminé. Le problème numéro un, on l'a vu dans, un, dans une autre séquence, c'est qu'on n'a plus de lien clair du tout entre la croissance de la quantité de monnaie et l'inflation. Le problème numéro deux, c'est que la relation entre taux d'intérêt réel, investissement et épargne est devenue assez bizarre et en tout cas assez différente de ce qu'on attend. Alors ce qu'on attend d'habitude, c'est que si on a un taux d'intérêt réel plus élevé, on a davantage d'épargne et moins d'investissement. Donc si on est dans une situation où on manque d'épargne par rapport aux besoins d'investissement, le taux d'intérêt va augmenter, et cette augmentation du taux d'intérêt va stimuler l'épargne, va freiner l'investissement, et on va rééquilibrer l'épargne et l'investissement. Le problème, c'est que dans la pratique, ceci ne marche plus du tout. Alors pourquoi ça ne marche plus du tout Du côté de l'investissement, on voit que malgré une baisse extrêmement forte et continuelle des taux d'intérêt réels dans les pays de l'OCDE, le taux d'investissement lui aussi a baissé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez curieux, hein, qui n'est pas du tout la, la relation attendue. Et je crois que ça vient, alors, je vous fais un rapide dessin, de la chose suivante, c'est que quand vous regardez les taux d'intérêt dans les pays de l'OCDE depuis 30 ans, hein, en gros, si je regarde de 1980 à 40 ans à 2022, 2021, hein, c'est quelque chose comme ça. Les taux d'intérêt ont énormément baissé. Donc on aurait dû avoir une très, très grande stimulation de l'investissement par la baisse des taux d'intérêt. Mais... La rentabilité exigée du capital, hein, qu'on appelle le ROE, hein, le rendement du capital qui est exigé pour les actionnaires, lui, n'a pas baissé. Donc on exige aujourd'hui la même rentabilité du capital des entreprises que quand les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. La baisse des taux d'intérêt n'a pas fait baisser la rentabilité du capital. Et donc elle n'a pas soutenu l'investissement, puisque si on exige aujourd'hui la même rentabilité du capital qu'il y a 40 ans, il n'y a pas de raison qu'on investisse plus aujourd'hui qu'il y a 40 ans, malgré la baisse des taux. Donc on comprend pourquoi... Du côté de l'investissement, il n'y a pas eu de réponse forte de l'investissement à la baisse des taux d'intérêt réels. Et du côté de l'épargne, on s'attend anormalement à ce que, euh, quand il y a des taux d'intérêt plus élevés, on épargne davantage. Mais alors, vous, donc à l'inverse, hein, que la baisse des taux d'intérêt ici aurait dû faire baisser le taux d'épargne, donc aurait dû soutenir la consommation. Simplement, euh, ceci, ce n'est pas, euh, pas du tout produit non plus, parce que vous savez que le lien entre le taux d'intérêt et l'épargne, il est double. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'effet de substitution. Donc effectivement, si le taux d'intérêt est plus bas, comme l'épargne rapporte moins, on est incité à épargner moins. Hein. Mais euh, vous avez aussi, dans l'autre sens, hein, euh, ce qu'on appelle l'effet de revenu, c'est que si le taux d'intérêt est bas, hein, un, un patrimoine donné vous génère moins de revenus. Et donc si les taux d'intérêt sont bas et que vous voulez maintenir le revenu, vous êtes obligé d'accumuler plus de patrimoine, donc au contraire, vous êtes obligé d'épargner davantage. Et on a vu énormément cet effet de revenu. Dans des pays comme l'Allemagne, mais même en France, hein, quand on a baissé les taux d'intérêt, les personnes se sont dit « mais moi, je veux maintenir le revenu de mon épargne pour ma retraite, et donc je suis obligé d'épargner davantage pour avoir davantage de patrimoine et pour avoir le même revenu malgré les taux d'intérêt plus bas ». Donc au total, ce qu'on a observé, c'est que la baisse séculaire des taux d'intérêt réels, enfin séculaire, c'est 40 ans, là, sur un demi-siècle, n'a pas du tout soutenu l'investissement comme on le croyait, Hein, et n'a pas du tout fait baisser l'épargne comme on le croyait. Donc on voit, on a un grand doute sur le fait qu'on peut rééquilibrer l'épargne et l'investissement par des mouvements de taux d'intérêt, ce qui jette un, un deuxième doute hein, sur la pertinence du modèle macroéconomique de long terme habituel.